படிய <laughs> சந்தோஷப்படுவாங்க <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> வயிற்றுல 
ஏமா எல்லாரும் தலையில என்ன வச்சு மழுங்க வாடிக்கிறீங்க அதுக்கு அப்புறம் எப்படி பஞ்சம் தலைவிரிச்சாடும் அப்படியா இப்ப பஞ்சம் தலைவிரிச்சாடுதா நான் சோத்த பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுயா அவ்வளவுதானே இந்தா சோறு நல்லா பாத்துக்கோ ஐயா சாம்பார பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுயா சாம்பார் தானே பாத்துக்கோ இதுதான் சாம்பார் ஐயா என்ன <laughs> 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 அதுக்கு எங்கெல்லாம் சாக்கா வச்சு எம்பி வீட்டு கூப்பிடுறேன் இவங்க இப்படியே விட்டா காபி சாப்பிட கவுன்சிலர் வீடு வரலாம் கூப்பிடுவான் மரியாதை அரிசியை கேட்டா இந்த பாருங்க அரசாங்கத்தில் <laughs> 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 அரிசி கடத்திட்டு போறோம் அவன் கடத்தின அரிசி எங்கடா வச்சிருக்கான் எங்க வச்சிருக்கிறானா இதோ பாக்கெட்ல வச்சிருக்கிறான் ஏதோ பொழுது போறதுக்காக அவன் பாக்கெட்ல திங்கிறதுக்கு அரிசியை வச்சிருக்கான் கடத்தலாம் சொல்லி எனக்கு கொலகாரம் ஆக்கிட்டீங்களா யாருன்னு சொன்ன என்ன பண்ணுவீங்க போயிட்ட <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பின்னாடிக்கு <laughs> <laughs> மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியாது இந்த பதவி எதுக்கு அதான் தூக்கி இருக்கு பைபாஸ்ல வர்ற பஸ் நம்ம ஊருக்குள்ள வராது நீ காஷ்மீர்ல வர்ற பஸ் நம்ம ஊருக்குள்ள விட சொன்னா எப்படி வரும் காஷ்மீர்ல இருக்கிற ஆப்பில நம்ம ஊருக்கு வரும்போது காஷ்மீர்ல வர்ற பஸ் ஏன் நம்ம ஊருக்கு வரக்கூடாது நீ வேற ஜாதி காரணம் இருந்தாலும் எனக்காக வக்காலத்து வாங்கி பேசுவீங்க நீ தான் என்னுடைய உண்மையான நண்பர்
பணம் இல்லையா அப்படியே பஸ் விட்டாலும் நம்ம ஊர் ஆளுங்கிட்ட டிக்கெட் எடுக்க பத்தி பேச இந்த பஞ்சாயத்தை இப்ப கூட்டி இருக்கும் நம்ம ஊருக்கு பஸ் விட்டா யார் தினமும் போயிட்டு வருவாங்க கண்டக்டரும் டிரைவரும் தான் போயிட்டு வருவாங்க நான் அதை கேட்கறப்பா நம்ம ஊருக்கு பஸ் விட்டா யாருக்காவது பிரயோஜனமா இருக்குமா ஏங்க மெயின் ரோட்ல பஸ் விட்டாவே நாலஞ்சு பேர் இடிச்சு சாவடிச்சிடான் ஊருக்குள்ள பஸ் விட்டா எத்தனை பேர் இடிச்சு சாவடிப்பானோ தம்பி நீ பஸ் வேணும் வேணும் பஸ் வேணும் கருத்து <laughs> 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 இருபதுல <laughs> 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 அந்த காசு வச்சு இன்னொரு பஸ் வாங்குவோம் இவரு சொல்றது நல்ல யோசனை ஏதாவது இருக்கு அப்படியே செஞ்சிருவோம் அதுக்கு இருபது லட்ச ரூபா கூட ஆகாதுங்க என்ன தப்பி சொல்ற ஐயா பஸ் வாங்கினா இருபது லட்ச ரூபா ஆகும் அதுக்கு ரெண்டு மாட்டு வண்டி வாங்கினா போய் நாலாயிரம் ரூபா தான் ஆகும் அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி பாடி கட்டா பஸ் மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி எதுக்கு பாடி கட்டணும் எங்க வீட்டுல ரெண்டு பாடிக்குது அதை கொண்டாந்து கட்டிடுறேன் நீ சொல்ற பாடி எல்லாம் உங்க வீட்டு கொடியில தான் கட்டலாம் பஸ் எல்லாம் கட்ட முடியாது நீ சொல்லி தம்பி ஐயா பஸ்க்கு ஒரு லிட்டர் டீசல் போடணும் வைங்க நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் போவோம் இதே மாட்டுக்கு ஒரு கிலோ புண்ணாக்கு தவிடு போட்டா நாற்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நான் சிறப்பா போயிட்டு வரேன் ஐயா பஸ்னா வெறும் போக மட்டும் தான் வரும் இதே மாடுன்னு வைங்க நடக்க நடக்க சாணி போறோம் அந்த சாணியை வரட்டி தட்டி வித்தோம்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரும் அந்த காசுலயே மாட்டுக்கு தீனி வாங்கி போட்டலாம் ஆக மொத்தம் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்தா போதுங்க அப்புறம் என்னப்பா நம்ம ஊருக்கு மாட்டு வண்டி வாங்கி பாடி கட்டி விட்டு வண்டி தானே ஒரு கைப்புடி அரிசிக்காக எங்க அப்பனை கொண்ட அந்த ஐயாத்துறைய வட்டாம விட மாட்டாங்களா ஆமா இப்படிதான் ஒரு ஒரு தடவை அவனை வெட்ட வெட்டன்னு சொல்லிட்டு சலூன் கடைக்கு போய் சாருக்கான் கட்டிங்ல வெட்ட வேண்டிய நான் என்ன ஒவ்வொரு தடவை அவனை வெட்ட போகும்போதும் நான் ஐயாத்துறை இல்ல பாக்சன் துறன்னு சொல்லி ஏமாத்துறேன் இன்னைக்கு அவன் வாயால ஐயாத்துறன்னு சொல்றானோ அன்னைக்கு என் கையால பண்ணாவது கருப்பாமி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் ஐயாத்துறை வீட்டுக்கு போன் பண்ணி ஹலோ யார் பேசுறதுன்னு கேட்பேன் நான் தான் ஐயாத்துறை பேசுறேன்னு சொல்லுவான் அந்த நேரத்தில் நீ அருவா எடுத்து அவனை போட்டு ஒருத்திட்டே <laughs> 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 ஹலோ யார் பேசுறது சொல்லிட்டு ஐயா விட்டானா இந்த தரவை அவன் முழுசா பேர சொல்லடா நீ இன்னொரு தரவை போன் பண்ண காசி நீ அழுகுற பெரிய லேடாட்ட பேசினிக்கிற நீ 
நீங்களும் இத்தனை வருஷமா ஐயா துறைய வெட்டணும் வெட்டணும் தான் சொல்லி இருக்கீங்க ஆனா ஒவ்வொரு தடையும் அவன் தப்பிச்சுன்னே இருக்கானே அதுக்கு தாமல ஆறு பிள்ளைங்களை பத்தி வெட்டினாலும் என் பிள்ளைங்க வளர்ந்து அவனை வெட்டுவான் புள்ளைங்க பிகர் தான் வெட்டும் என்னப்பா இப்பயே அந்த ஆளுக்கு மூணு தடவை அட்டாக் வந்துச்சு உன் பிள்ளைங்க வளர்ந்து வெட்டுறதுக்குள்ள அவன் வயசாக செத்துருவான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே அவன் மஞ்சக்காமாலையில செத்துருக்கணும்ல நான் தான் மருந்து மாத்திரை கொடுத்து அவனை காப்பாத்தினேன் ஏன் தெரியுமாம்ல அவன் ஏன் கையால தான் இப்படிதான் ஒரு தடவை ஐயா தோட கடன் தொலை தாங்க முடியாம கிணத்துல அவன் ஏன் கையால தான் சாகணும் சொல்லி அவனை காப்பாத்தி அவன் கடனை வேற அடிச்சுக்கிறான் நிறுத்துறான் கத்தியில வெட்ட போனா தானே தப்பிச்சுக்கிறான் இந்த தடவை நான் அவனுக்கு வைக்கிறான்டா வெடி இந்த பாம் சரியா வெடிக்குமாப்ல எனக்கு <laughs> 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 நேரமாச்சு நான் தூங்க போறேன் நீங்க எல்லாம் போய் தூங்க என்னையாது தூங்க போகும்போது தடங்கலா இருக்கு எனக்கு என்ன போது பெரிய அவசரமா தோணுதியா அதனால இன்னைக்கு நீங்க தூங்காம இருக்கிறது எழுதியா தோல்ல கிடக்கிற துண்டு கீழே உழத பார்த்தா ஏதோ பெரிய ஆபத்து ஒரு மாட்டு இருக்குதுங்க நம்ம மணி சொன்ன மாதிரி நீங்க நைட்டு தூங்காம இருக்கதே நல்லது நீ ஒண்ணு சொல்லுதா ஐயா தண்ணி குடிச்சா தடங்கள்லாம் போட சொல்லுவாங்க நீங்க குடிச்சிட்டு போங்க ஏன் மணி தண்ணி குடிச்சா தடங்கள்லாம் போயிருன்னு சொன்ன இப்ப தண்ணியே தடங்கள் ஆகி போச்சு ஐயா நீங்க தூங்க போறது என்னமோ எனக்கு பயமா இருக்குதுங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் உக்காந்து போங்க கண்ண சுத்துது இந்த நேரத்துல போய் உட்காந்துட்டு போங்க நின்றுட்டு போங்க சொல்லு போட கரெக்டா இப்ப மூணு மணி நாம் வெடிக்க போதும் என்னது <laughs> 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 அப்போ அந்த மட்டும் <laughs> 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 பத்திரிக்கைக்கு <laughs> 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 
கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் போல இருக்கு ஒரு அரை மூட்டை அரிசி எக்ஸ்ட்ரா போடுறது சரி ஐயா தோற நில்லு எங்க போற நீ அரை மூட்டை அரிசி எக்ஸ்ட்ரா போடலாம்னு போற அரை மூட்டை அரிசி நீங்க ரெண்டே பேர் உட்காந்து சாப்பிடுறதுக்கு கூட்டம் வந்து இதுன்னு புள்ளி நிக்கிறீங்களா குத்தி பாரு மொத்தமே பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இது கூட்டமா கூட்டமா ஏன்னா மூத்த நாளையாரு சீக்கிரம் தாலி கட்ட சொல்லுங்க வண்டியில பாய்ச காலி ஆகுது அதான கூப்பிட இந்த வரம் காது மேல போடுவேன் அடிக்கிற மேல நிறுத்தியாச்சு நல்ல நேரம் போயிட கூடாதுன்னு இதுக்கு மேல எதப்பா நிறுத்த சொல்ற கல்யாணத்தை நிறுத்த கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்ற கல்யாண பையனை பத்தி ஒரு மொட்டை கடிதாசி வந்திருக்கு ஏண்டா ஒத்துக்க மாட்டேன் மொட்டை கடிதாசினா கடிதாசில சந்தனம் தருவி இருக்கணும் எங்க சந்தனத்தை காணும் நாய் சொல்ல தர என் பொண்ணு கழுத்துல மாப்பிள்ளையோட சேர்ந்த எல்லாரும் மாமியார் வீட்டுக்கு தான் மாமியார் வீட்டுக்கு மாப்பிள்ள மட்டும்தான் வரணும் எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு சோறு போடுறதுக்கு நான் இழிச்சவாயினா கொஞ்சம் இருப்பா இருப்பா அந்த மொட்டை கிடைச்சா என்ன இருக்கு படி படிக்கிறதுலாம் இருக்கட்டும் பையனுக்கு பதினெட்டு வயசாவ இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு அதனால நாளைக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணணும் நாளைக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா பையனுக்கு பர்த்டே கொண்டாடுவாங்களா கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா ஐயாதரா பையனை தாழிய கட்ட சொல்லு வேண்டாம் பரிசாமி தெரியுது <laughs> 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 இந்த கடுதாசி எழுதினது நீ தானே சொல்லு சொல்லு நீ தானே எழுதின சொல்லு சொல்லு மறுபடியும் <laughs> 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 மூன்று <laughs> <laughs>